Estamos de volta com notícia internacional. Após o acordo entre o chefe do grupo Wagner e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda ficam dúvidas sobre as consequências dessa revolta. Vamos falar sobre a situação na Rússia com o professor de Relações Internacionais da ESPM, nosso parceiro Leonardo Trevisan. Professor Trevisan, sempre um prazer. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos escutam. Professor Trevisan, aqui na CNN Brasil, a gente está em constante conexão com a CNN Internacional. Tanto que eu trago aqui, em forma de pergunta, a manchete nesse momento do site da CNN, que coloca as 36 horas caóticas na Rússia parecem o começo do fim de Putin. Lhe faço essa pergunta, é o começo do fim de Putin? É uma a frase é forte, né? Começo do fim de Putin e de certa forma ela traduz um pouco um fato que é inquestionável, né? A, o, as tropas do, do de milícia da milícia Wagner elas chegaram a 100 quilômetros de Moscou, né? Elas vão entrar em Moscou, mas chegaram muito perto. Dois, três fatos ficaram muito fortes nesse processo. Né? Uh, durante praticamente 20 horas, houve uma inação, uma, um processo quase que sem ação por parte do governo. As tropas avançaram, as tropas do Grupo Wagner. Há uma falta de coordenação visível nesse processo. Terceiro, né? ficou muito claro que haviam rivalidades internas, políticas, para esse processo. Então, nós, quando olhamos para essa situação, não há dúvida alguma que nós temos aí uma situação bastante de crise. Porém, nós temos que observar também que, ao lado dessa crise, não ocorreu nenhuma fratura militar ostensiva. Nenhum grupo militar ostensivo, de forma clara, aderiu à, à ação do Grupo Wagner. Dois, que é um fato também importante, na manhã de sábado, no auge da ação do Grupo Wagner, na mesma cidade de Rostov, no sul da Rússia, né, leste da, da Ucrânia, há uma base aérea fundamental para os ataques russos à Ucrânia. Mais de 51 mísseis foram disparados. A operação continuou absolutamente normal. Os dois lados têm que ser ponderados. Nós temos, sim, uma situação em que há uma crise muito forte de ordem política e de inação, de falta de coordenação, porém, não houve uma espécie, entre duas aspas, de contaminação desse desafio a Putin dentro das Forças Armadas russas. Eu vou insistir nessa questão da fragilidade, professor. Há pouco acompanhamos a entrevista de Anthony Blinken à CNN, no qual ele coloca que o mundo viu surgirem rachaduras que não existiam antes. Falas de Anthony Blinken que acompanhamos agora há pouco. Quais são essas rachaduras e como que o mundo pode se aproveitar desse momento de fragilidade quando a gente fala da guerra na Ucrânia? Olha, essas rachaduras são muito notórias, elas ficaram muito claras, porque o grupo... Wagner, que é todos conhecem, um grupo de milicianos com muitos problemas, mas esse grupo ele só capitaneou um descontentamento. O Instituto de Estudos Estratégicos de Londres nomeia, lista, mais de 300 grupos, Carol, semelhantes a esse. Então nós temos uma situação, se há uma sinalização de que você tem uma fragilidade no poder central... Outros grupos semelhantes a esses podem, sim, voltar a agir em outras situações. O grupo Wagner, como o próprio Putin nomeou, o próprio presidente Putin nomeou na manhã de sábado, na manhã de ontem, foi uma punhalada nas costas. A frase é forte, mas ela é, ela é significativa, não é? porque, de fato, Putin protegeu muito esse grupo, mas ele disse também que havia uma situação em que ambições excessivas né, e, de certa forma, interesses pessoais estavam contando. Isso tudo é real. Veja, as, veja a fragilidade nesse processo. 
Quando nós olhamos para essa situação, nós vemos, sim, que há uma possibilidade de mais desafios. Eles vão acontecer? Observe algo que nós temos que ter muita clareza. Putin percebeu esta situação e, entre duas aspas, terceirizou o processo de negociação. Veja bem, ele mandou primeiro as tropas de Kadarov, que é da Chechênia, para enfrentar grupos também quase que semelhantes a esse, para enfrentar o grupo Wagner. Dois, ele delegou a Lukashenko, que é o ditador da Bielorrússia, a tarefa de negociar. A pergunta que não quer calar é simples. Por que isso aconteceu? Óbvio que Putin, ao, neste processo, tinha receio de um negociador se transformar em uma sombra direta ao seu poder. Esse sinal é notório. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que ter uma clareza de que essa manobra de Putin, de terceirizar a negociação, pode ser entendida, assim por outros grupos como um sinal de fragilidade e que eles venham a se aproveitar deste processo. E aí vários pontos, professor, a começar, quando a gente fala da mediação desse acordo entre Putin e o líder do grupo Wagner, feito por Lukashenko, aliado de Putin. E quando a gente fala de Belarus, a gente está falando praticamente de uma extensão da Rússia. Ah, sim. Ah, sim. Be Primeiro de tudo, você lembrou bem, Belarus... Uma... Belarus... É uma antiga Belarus, né? nova Belarus, Bielorrússia, é, é um país de menos de 10 milhões de habitantes, com uma renda per capita minúscula, né? com, com uma série de problemas, e que, para você ter uma ideia do que nós estamos falando, né? quando nós comparamos com outro país com 10 milhões de habitantes, há pouco tempo atrás eu fiz essa comparação, pegue Portugal, por exemplo, e pegue a Bielorrússia. A renda per capita de Portugal, que é um país de renda baixa, média, no contexto europeu, é de 16 mil dólares per capita ano. A renda é, da Bielorrússia é de 7 mil. Então, nós estamos falando de um país absolutamente dependente de todo o apoio russo. Ele delegou a Lukashenko, que há pouco tempo atrás foi salvo por 30 mil soldados russos, lembra disso? Né? Então, ele teve uma, uma, uma espécie de contestação aos resultados eleitorais, quase que um golpe. Lukashenko se manteve no poder com o forte apoio das tropas russas. Quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos melhor por que, que Lukashenko foi escolhido para ser o um negociador. Ele é alguém que depende diretamente do poder de Putin. Eu repito, Putin não podia permitir que seja quem fosse, com um, com um sobrenome russo, exercesse esse papel de negociação. Este sinal é bastante sensível e bastante problemático para a liderança de Putin. Professor Trevisan, ainda há muitas perguntas carecendo de respostas. É o que a gente falava muito ontem aqui durante a nossa programação. E muitas dessas respostas só virão nos próximos dias, algumas nas próximas horas. Uma delas que a gente colocou ontem na nossa programação como uma das principais é qual será o futuro do Grupo Wagner e dessa relação do grupo com a Rússia? Em que medida essa resposta também responde a outros questionamentos, como, por exemplo, o posicionamento da Rússia e o futuro da guerra na Ucrânia? Olha, são duas perguntas fundamentais, Carol. Você tocou no ponto central. Não é só o Grupo Wagner, é um estilo de governo. Nós estamos falando disso. O Grupo Wagner fez uma série de, vamos chamar de uma forma educada, serviços especiais, né? desde lá atrás, desde 2014. Né? 2014 na própria Ucrânia e depois ele avançou para a Síria, avançou para o Mali, avançou para vários países africanos, República Centro-Africana e até mesmo para Moçambique. O Grupo Wagner construiu uma fortuna nas suas ações na África, principalmente vendendo segurança para ditadores africanos. Olha que situação nós estamos em. Nada disso é novidade. O jornal New York Times fez uma matéria enorme sobre isso. O Washington Post mostrou em detalhes esse, o que é o Grupo Wagner. Quando nós olhamos para esse quadro, nós observamos que esse grupo representa um formato de poder. Esse formato de poder tem futuro no contexto russo? Essa é a pergunta. 
Observe que ele foi exilado na Bielorrússia, em Belarus, porque, de alguma forma, não havia força suficiente para uma punição. A negociação foi feita porque o quanto o nosso amigo Pregozin sabe sobre o governo Putin, que tipo de dívida Putin tem com ele. Quando nós olhamos para isso, nós observamos, voltamos àquela informação inicial. Mais de 300 outros grupos estão presentes nessa mesma situação. Assim, o, o secretário de Estado, Antony Blinken, fala em rachadura. Assim, de alguma forma, o fissuras muito importante na teia de poder russo. Essas fissuras aparecem exatamente quando nós olhamos para o quadro em torno do grupo Wagner. Professor, muito se fala que Putin se viu nessa situação muito humilhado, constrangido internamente e também internacionalmente. Isso pode fazer com que haja uma escalada do conflito na Ucrânia na medida em que Putin queira demonstrar poder através, por exemplo, do uso de armas nucleares? O senhor vê esse risco? Olha, primeira coisa, nós temos que ter duas, uma divisão muito forte. Provavelmente, sim, e vocês já mostraram, o recrudescimento da CNN, com a rapidez habitual, já mostrou o recrudescimento dos bombardeios ontem e hoje em Kiev. Né? Vai ser a resposta natural. Né? Desde a Grécia Antiga, se sabe que você não deve acuar demais qualquer exército, porque ele fica perigoso, é o que vai acontecer agora. Então, acuado, ele vai atacar. Então, é nesse processo que, de alguma forma, nós podemos esperar um recrudescimento disso. Há uma segunda forma nesse processo. Todas as vezes que o poder na Rússia, e não é de agora, desde os Kizales, o poder na Rússia é desafiado, as polícias políticas agem. É bastante provável que nós tenhamos um um endurecimento interno na Rússia, exatamente pelo quadro de desafio. Este quadro pode levar a uma situação de maior confronto e uma resistência para um uso de armas nucleares? Eu acho que a resposta está com Michael Malley, general Michael Malley, comandante do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Ele não acredita no uso de armas nucleares, mesmo as táticas. Armas táticas são armas de menor poder, com, maior, com alcance delimitado. Porque agora abre aspas e vamos ouvir o general americano. A resposta dos Estados Unidos e do Ocidente seria avassaladora. Eu acho que o general Michael Malley sabe do que fala. E eu acho que os militares russos também vão ponderar a velocidade dessa resposta e desse aviso. Eu acho que as armas nucleares ficarão contidas porque elas são uma consequência imprevisível, Carol. Aquilo que é imprevisível, a gente contém, porque a gente não sabe o que está realmente fazendo quando nós tiramos o gênio da garrafa. Professor, é, ontem a vice-ministra da defesa da, Ucrã da Ucrânia, enquanto acompanhávamos o desenrolar da situação na Rússia, inclusive uma declaração que veio após o acordo entre Vladimir Putin e o Prigozhin, Prigozhin enfim, é, ela anunciou que várias contraofensivas estavam acontecendo de forma simultânea. Lhe pergunto, para além das questões militares, em quais outras frentes a Ucrânia pode avançar após essa rebelião de mercenários na Rússia? Essa pergunta é interessante porque ela abre um espaço para a, o grande, vamos dizer dessa forma, aliado da Ucrânia, preocupado porque divide fronteiras, que é a União Europeia. Né? A União Europeia pode dar respostas políticas muito contundentes, talvez agravando inclusive as sanções econômicas e as sanções diplomáticas em relação à Rússia. Esse fato aproveitando exatamente esse momento de fragilidade russo, pode sim motivar a União Europeia a dar respostas mais incisivas. Os Estados Unidos estão mais cautelosos e dando apoio à, à, à Ucrânia, apoio militar e econômico, o apoio político, a situação bem concreta, ela pode aparecer até mesmo num acolhimento maior 
das propostas da Ucrânia para uma entrada na União Europeia. A entrada na OTAN será mais cauteloso, será um passo seguinte, mas a entrada na União Europeia provavelmente pode se acelerar exatamente pela fragilidade da Rússia nesse momento. Professor, falamos muito aqui durante a nossa conversa sobre outros grupos que existem na Rússia. O senhor traz esse número para a gente, 300 grupos que se assemelham ao grupo Wagner. E também muito se fala sobre os termos desse acordo fechado entre o líder do grupo e Vladimir Putin. Não sabemos ao certo exatamente os termos desse acordo, mas fato é, o líder do grupo Wagner escapou de qualquer punição. Apesar do discurso duro de Vladimir Putin, como o senhor falava, apunhalado pelas costas, falando em traição... A ausência dessa punição ao líder do Grupo Wagner também pode abrir caminho para a insurgência de outros grupos, de outros líderes, de uma revolta interna na Rússia? Essa era a preocupação generalizada na manhã de sábado, exatamente nos teus termos, Carol. A preocupação generalizada das lideranças europeias, todas, sem nenhuma dúvida. A começar de James Stoltenberg, secretário-geral da OTAN. Até que ponto... Essa situação de fragilidade e essa situação de não punição a um desafio, porque veja bem, qual é os termos do acordo de, que cessou o movimento? Anistia completa ao, ao grupo Wagner, né? nenhum militar será punido e Pregojin vai de imediato ser acolhido numa espécie de exílio protegido em Bielorrússia. Isso não significa, de alguma forma, que não se pode voltar a ter esse problema. Eu chamo atenção para a frase do secretário de Estado, Antony Blinken, muito clara. Né? A crise militar na Rússia ainda não terminou. Esse é o ponto. Né? Se na manhã de sábado não houve nenhuma, nenhum apoio a, ao grupo Wagner, os outros grupos que estão presentes eles podem fazer tentativas semelhantes porque sabem exatamente que não receberão a mesma punição? Esse fato está muito presente. Eu temo, e nós temos que ter muito, muito presente também, a seguinte imagem. O ano que vem nós teremos eleições na Rússia. Sejam elas... <risos> Com todas aquelas características que nós conhecemos, os opositores na Rússia correm grave risco de vida, não é? todos nós sabemos. Mas, de alguma forma, teremos eleições. Há disputas internas, há um processo interno. Isso tudo vai aparecer e vai aumentar essa fragilidade no exercício do poder de Vladimir Putin, isso não há dúvida alguma. Qual que é a dependência da Rússia, de Vladimir Putin, desse grupo de mercenários, professor, principalmente quando a gente fala de guerra na Ucrânia? A gente lembra que o líder do grupo tecia várias críticas às Forças Armadas da Rússia, ao ministro da Defesa, mesmo assim sem qualquer enfrentamento por parte de Vladimir Putin, qualquer tipo de punição diante dessas declarações. Por quê? termos tão brandos nesse acordo com relação ao líder do Grupo Wagner. É uma dependência que existe nesse momento, não só em território ucraniano, mas também em outros países que são interessantes para a Rússia? Ah, não há dúvida nenhuma. Essa é a questão. Nós estamos... Uma punição mais forte ao Grupo Wagner colocaria em risco os interesses da Rússia em vários países africanos. Colocaria em risco os interesses da Rússia na, 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 no pedaço da Síria que a Rússia comanda. Colocaria em risco os interesses da Rússia até mesmo na Crimeia. Quando nós olhamos para essa situação, nós temos um quadro em que o Grupo Wagner tem moeda de troca, Carol. Este é o ponto, para usarmos uma expressão bem nossa. Ele pode, sim ter o que exigir de Putin e o que cobrar de Putin. A resposta para uma não punição tão violenta, ela começa e termina exatamente neste ponto. Professor, falando um pouco também sobre o futuro da Ucrânia, o futuro da guerra. A gente falava há pouco na contraofensiva simultânea, várias frentes sendo abertas em território militar. O que mais pode ser feito, não só pela Ucrânia, mas pra, pela comunidade internacional, nos próximos dias? Qual que é a sua aposta no que se refere a um posicionamento da comunidade internacional, que desde o momento em que teve início essa rebelião, procurou não se manifestar, inclusive falando que 
havia informações, mas havia ausência de informações mais precisas sobre o que estava acontecendo em território russo. É, é verdade, é exatamente isso. Chamou a atenção de todos os analistas o silêncio de Washington na manhã de sábado e o silêncio nas principais capitais europeias, Berlim e Paris. O motivo desse silêncio era o desconhecimento das reais potencialidades tanto dos desafiantes como da resposta de Moscou. O quadro ficou mais claro quando, nós já comentamos isso, quando Putin resolveu terceirizar esse processo de negociação exatamente para dar o tom de proteção ao seu poder. Ótimo, ficamos aqui. Quais são os próximos passos? Qual é, o, o que é que vai acontecer daqui adiante? Talvez agora nós vamos ter uma ideia melhor da utilidade daqueles 2 bilhões de dólares que o governo Biden já tinha, determinado, já tinha destinado a armamentos militares para a Ucrânia. Como nós dissemos, é bastante provável que haja um recrudescimento, um fortalecimento dos bombardeios, porque qualquer regime aquado, qualquer exército aquado responde com mais ataques. Isso é normal e acontecer. Esses ataques vão encontrar a Ucrânia mais protegida. Há hoje uma matéria no Washington Post mostrando que os serviços de inteligência norte-americanos sabiam perfeitamente dos movimentos, há mais de 10 dias, do movimento do Grupo Wagner. Aqui está a resposta de por que, na semana passada, Biden ofereceu, avisou, um, 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 um acréscimo de 2 bilhões em apoios militares, em equipamentos militares à Ucrânia. A posição da Europa, da União Europeia, virá no final desta semana, dia 28 e 29, nós teremos uma reunião da, do Conselho Europeu, que são os presidentes da Europa. O assunto Ucrânia, o assunto Rússia estará presente. Os Estados Unidos se anteciparam. Talvez agora a Europa vá dar uma ajuda ainda mais forte à Ucrânia, exatamente pela proteção dessa, dessa nova investida militar que provavelmente virá por parte de Putin. Professor, para a gente encerrar, durante a nossa conversa eu falei de várias perguntas que carecem de respostas, foi algo inclusive que a gente abordou bastante ontem durante a nossa cobertura. Na sua avaliação, quais são aquelas perguntas que devemos fazer durante essa semana para a gente entender todo esse contexto geopolítico em que essa rebelião na Rússia se insere? Olha, a primeira das perguntas é notória. Qual é as bases de sustentação de Putin nas Forças Armadas Russas? Esta é a primeira pergunta. Né? Ele continua o comandante supremo efetivo ou ele tem algum tipo de discussão nesse processo? Nós vamos ver isso praticamente nos próximos dias, com as decisões tomadas. Segundo, qual é a resposta efetiva que a Europa, que a União Europeia vai dar nesse contexto igual a dos Estados Unidos? Quando será o aviso, quando será a ajuda para a Ucrânia, para ela suportar essa nova fase da guerra, que é a fase em que Putin vai, de alguma forma, avançar para repor -se, até mesmo sua autoridade interna. O terceiro contexto, de algum modo, é nós verificarmos se vai permanecer inquebrantável, se vai permanecer sólida na União Europeia aquela decisão que é da OTAN de nenhum centímetro de território ucraniano cedido para, para qualquer obtenção de paz. Esse ponto é o ponto sensível. Talvez nós vamos ter a resposta para essas questões nas ações europeias das próximos, dos próximos dias. Professor Leonardo Trevisan, sempre um prazer, professor, sempre uma aula. Mais uma vez, obrigada por estar conosco. Até uma próxima. Até uma próxima com vocês. Eu é que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor.